iti probinsya nga Ilocos Norte at da iti maipagtangsit dag iti Padang Ilocano hala nga iti probinsya iti Pagilian a Pilipinas ngemket di iti Intero a Lubong idi tawen 1857 iti bulan ti Oktobre petya 23 na ipasngay ni Juan Luna iti ili ti Badok Ilocos Norte ni Juan Luna ket maikatlo karag iti pito nga anak da Joaquin Luna ken Lorena Novicio Yes, oh, Juan Luna Inovisio was born here in Badoc uh, in 1850. He stayed here uh, during uh, his uh, formative years. And uh, aside from being born in Badoc, he was also baptized here um, at uh, specifically at the Badoc Church, the shrine of La Virgen Milagrosa, St. John the Baptist Parish. Um, and uh, he stayed here for four years until four uh, until her his fourth fourth year of existence um they moved to manila mm -hmm. so uh, the formative years na the giti tawen nga panakaporma iti uh, biyag na iti bagina personalidad na ket into ibado so he is really ti panaglabas ti tawen kalpasan ana iyanak ni Juan Luna ket na pagdesisyonan ti pamilyada a mapandaag na ed iti siyudad ti Manila tap nun ti kastaket makapagbasa ana imbag dagiti agkakabsat a luna iti kadaytoy atawen iti nakayanakan na nga ili ket adda dagiti aktibidad nga siyang kat ti LGU Badok aday toy ket pamigbig iti municipal tourism office babaen iti panangidada ulo ni Mr. Jade Cesar Raquel when um uh, akas iti naglablabas nga tawen manipud iti panagtugaw ni Apo Mayor Maximo Di Kahigal uh, na i uh, one one pay iti panakaselebrar tato ti kastaket maapresyar pay nga nasaysaya at ken naununeg iti panagawat nang nangluno dagiti ubing iti kinabanwar ni Apo Juan Luna Innovisio babaen ti Um, skill na nga rod ng panagpinta uh, mo tayo nga ni Juan Luna ket uh, may isa kadag iti uh, naka-importante na tao iti record iti pa naka uh, kamit tayo iti uh, libre Spanish colonization period mm -hmm. but uh, he was so unique in fighting for freedom and liberty because instead of using uh, um, bolo or any uh, ammunition he used uh, uh, pigments of colors strokes of brushes and uh, his uh, artistic imagination through painting mm -hmm. through visual arts get at uh, Um, nag-focus tayo nga rod iti deto yung uh, talugading na Apo Juan Luna, talugading na uh, kinalain na pinag, panagpinta. Ta, mamati um, iti uh, LGU ti Badok na ado na iti uh, nakasulot iti tugot ni Apo Juan Luna as you can see okay. in, ma, in our background kit. Nagkipindas na iti ar-arami na iti ububing. So manong met katawin na nga maubo-ubo deto yung kit uh, mapapauneg pa nga mapapauneg ta Uh, ti may isang objective iti uh, biyang iti turismo iti badok ket uh, uh, in, in due time or uh, in uh, God's time ket agbalin to ti badok na art capital of the province of Ilocos Norte or maybe art capital of Ilocos region. Pati ito yung aro di itinakayanakan iti kalalaingan artist iti intero na Iti panagbaro ni Juan Luna ket nagkainteres nga agpinta karag iti napipintas abuya adag ito'y ket malablabsan na karag iti papapanan na lugar. Gapumetlaeng iti impluensya ti Manung na ani Manuel Luna amay sa metlaeng analaing apintor. Nagadal ni Juan Luna iti Ateneo de Manila ken IJ Escuela Notica. Kabayatan iti panagadal na ket masansan nga agbiyahe sa Jai Hong Kong. Um, he went uh, and uh, his passion to, for painting, he went all over the world, specifically in Barcelona, in Spain, he, uh, he went to Paris and uh, yun nga, he won uh, many awards and uh, the most popular among these awards is the uh, gold medal uh, which he brought to our country. Uh, winning uh, um, Spolarium as his masterpiece. Kaya dito yung Spolarium kaya uh, uh, may isang uh, ng, te, ng lukat iti ruangan. Tato ti kasta kaya uh, makamit tayo iti justisya, iti liberty, iti freedom, 
Kota dati nga pin, uh, uh, masterpiece na nga rod nga Esporarium Ket. Ipakpakita nati ka sa saad, iti Pilipino. Iti kadaytoy apanawen, sigon iti Tourism Officer ani Mr. Jade Cesar Raquel, ket nanipod nagtugaw ni Mayor Maximo Kahigal iti Ili Abadok, ket masansanen a masal selebraran ti Juan Luna Day. Tap na digasta ket mas ad-adapay amam ammo dagiti agtutubo wenno dagiti agad adal. Tangamin ket ad-adapay laeng dagiti estudyante ama di unay makaammo ti pakaistoryaan dagiti Luna. Sir, ipagamom uh, siya sino ni Juan Luna. Ah. Siya sino ni Juan Luna. Uy. <laughs> Uy, mess <best> back. Hello, <laughs> bye na. Ah, ah. Siya sino ni Juan Luna. Iti ka dagito'y apanawen, adapelaeng dagiti tattao ang mga yat ang mga mo no kasano iti pakaistoryaan ni Juan Luna. Iti Juan Luna Shrine ket maysa a pagtorturungan dagiti local and foreign tourist iti Ilocos Norte. Kasla kini Helen Bimbao at tagabago City Negros Occidental. Tinurong na iti nasa o shrine, tap no laeng makita ken maamuan na. Deus gusto apakaistoryaan ni Juan Luna. Dito sa Juan Luna Shrine. Kasi gusto naming makita ang bahay ni Juan Luna, mm -hmm. our national hero. Mm -hmm. So ano po yung gusto ninyong malaman sa kanya? Gusto naming malaman kung paano siya namatay. Mm -hmm. Mm -hmm. So saan po kayo galing? Galing pa kami ng Negros. The Valuna Shrine was the ancestral home of the Lunas, and but it was burned and it was abandoned for many many years. But you see how the the former first lady Imelda Romualdez Marcos really rebuilt. Uh, or took the initiative of rebuilding as well as restoring the house and uh, it became now as a shrine of the greatest Filipino painter as well as his brother Antonio Luna, the greatest Filipino general. Uh, it was opened in 1970 as the 60th birthday gift of uh, Imelda Marcos to so the former president Ferdinand Adrian Marcos. No man pa'y pimusay ken na itanem iti sabali apagilian ni Juan Luna. Ket adu dagiti na itatak karagiti pada a Pilipino a dagitoy ket nang laban ken nang riing kadagi si Makop iti pagilian a Pilipinas. Yeah, he died in Hong Kong. He was buried there but I believe um, uh, uh, his remains was transferred in Manila specifically. Mm. Uh, now he is uh, buried at uh, San Agustin uh, uh, a Church mm. a, a, uh, within the museum of the San Agustin in Intramuros. Mm -hmm. So, uh, uh, makita tayo na bisita tayo iso na giant tina min adunga darasen. Mm -hmm. Also, he, uh, some or most of his original paintings uh, are uh, being housed in uh, the National Museum mm -hmm. Specific, especially the uh, uh, very, very eye-catching and heart-quenching uh, spolarium ket makita ijay. Ket uh, tinaglabas no na amuan na, nabasa tayo and eh, nangyag tayo iti very intriguing issue about his boceto painting of spolarium. Ti boceto kami ket deti study. So, dagi ti artist, sakbay da nga agaramid iti final output da, is study da nga umuna. So, dagi ti makun ko na nga Um, original. So, kasi ito ito yung unang espolarium. So, na-discover the Spain and uh, it was brought here in the Philippines and it was auctioned. Sadly, it was auctioned in Salcedo Auctions uh, the other month. Then, uh, napadayama tinumota, nakita mi iti uh, original nga painting na naigamak. Ket, uh, No, kada kami nga taga Badok ang mamati iti kinabanuar ni Apo Juan Luna kadagdakkel nga banag deto nga mean para kaniya personal on my personal level for me to to really move forward to emulate his goodness and his passion to fight for his rights and for the rights of the Filipinos Maan a mailibag at ti Badok Ilocos Norte kadagitoy agundaway ket isu iti maysa 
apag dagdagasan a bisitaen dagiti turista no agturong da iti probinsya nga Ilocos Norte. Gapo iti kalikagom da ang makita tinakayanakan. Ken nakaipanan dagiti da duma a pakalaglagipan ken ni Juan Luna. Ket uh, at ta at da iti uh, bedeng iti uh, National Historical Commission of the Philippines dati nga rod nga napateg nga gamen may iti ili nga badok. Ket uh, no anyaman nga uh, masapul iti museum, iti shrine, ket uh, sindadaan iti munisipyo nga uh, idadaulwan nga rod ni Apo Mayor Maximo Kahigal na tumulong ti anyaman nga uh, pagkasapulan. Ket uh, kasta kung makadet, iti panagsalebrar ta ta iti Juan Luna uh, 161st Juan Luna commemorative birth anniversary ket uh, we took all the, or we will take all the um, necessary uh, Uh, things to do to come up with uh, a good celebration for it to be memorable and uh, for for it to uh, be appreciated most specifically the children the youth and the students of this uh, lovely municipality sir te panangawis mo ka rin iti foreign tourists or iti local tourists mo kung may bumisbisita lahat ta iti badog ilokos tourist most especially de iti panangkita da de iti ancestral house de iti luna sir Yes, uh, we are inviting you again and we will never cease to uh, invite and uh, uh, treat you as our guest here in the first town coming from the south, the municipality of Bado, the very historic and uh, very rich in cultural uh, heritage, wherein uh, you can see the uh, vast memorabilia of the Lunas Specifically, our uh, um, greatest Filipino painter, Juan Luna in the Risho, housed in their ancestral home uh, located in the Barangay Garreta. Kasamit nga tipagtangtang city ti Badok, nga dito nga rodi ti Pinili, napakaidaptira ti Ladawan ni Apo Santa Maria, la Virgen Milagrosa de Badok, patrona, Ken Pintacasi, ti Provincia ti Ilocos Norte, and many others that uh, our culinary, our food, our warm hospitality, our friendship, as well as our, uh, um, our uh, uh, assurance that uh, tourists will be very, very safe here in the municipality because there is already a re renewed growth mm -hmm. for uh, we believe in the advocacy of the new administration headed by Mayor Maximo Di Cahigal, Baro Abadok Mapaduro Asket. Uh, sakop na aming deto nga maka-ensure iti uh, safety and security nga deto tinang nang runa nga rod nga, nga dapat nga ma-achieve ti anyaman nga tourism municipality. Iti anyaman nga